హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ముందుగా నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది అందులో ఆన్సర్ ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్లోనే నేను చెప్పాను మీరు అందరూ పట్టుకున్నారో లేదో సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఇది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే వచ్చింది సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ పుంచి కమిషన్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేటటువంటి ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఇందులో ముఖ్యంగా సర్కారియా కమిషన్ అండ్ పుంచి కమిషన్ దే ప్లే ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వెన్ కమ్స్ టు సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మన రాజ్యాంగంలో కనుక మీరు చూస్తే కొన్ని కొన్ని ఆర్టికల్స్ కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది మీకు సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అని మనకు రెండు ఉన్నాయి త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ గవర్నర్ రూల్ లార్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం సో ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ని చాలాసార్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్రాల్లో ఊరుకు ఊరుకునే పెడుతూ ఉంటుంది ఎందుకు పెడుతుందో దానికి తెలీదు ఎందుకు వస్తుందో మనకి తెలీదు సో ఇలాంటి వాటిపైన చాలా కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటటువంటివి మన దేశంలో ఉన్నాయి రాజ్యాంగంలో భాగంగా సో వీటిపైన చాలాసార్లు చాలా కమిటీలు వచ్చినప్పటికీ కూడా టూ కమిటీస్ దే ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వెన్ కమ్స్ టు దిస్ దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ సర్కారియా అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ పుంచి కమిషన్ అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఏఆర్సీ వన్ ఏఆర్సీ టూ కూడా చదువుతారు సో ఈ పుంచి కమిషన్ అనేటటువంటిది దట్స్ వన్ ఆఫ్ సచ్ కమిషన్స్ అనమాట దీని రెండు వేల ఏడులో మదన్ మోహన్ పుంచి అనేటటువంటి ఆయన ఈయన ప్రీవియస్ ఫార్మర్ సుప్రీంకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు కదా కనిపిస్తుందో కనిపించట్లేదు ఓల్డ్ ఫోటో కొంచెం సో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఈ కమిటీని నియమించడం జరిగింది టూ థౌజండ్ టెన్లో వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ పుంచి కమిషన్ రిపోర్ట్ని టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చినప్పటికీ బయటికి ఇప్పటి వరకు కూడా అప్పుడున్న యూపీఏ గవర్నమెంట్ కానీ యూపీఏ టూ గవర్నమెంట్ అలాగే ఇప్పుడున్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎన్డీఏ టూ గవర్నమెంట్ కానీ వీళ్ళిద్దరూ కూడా దీన్ని అమలు చేయాలా ఏవో ఒకటి ఆరా కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ ఇవి అమలు చేయాలా లేదా అనేటటువంటి దానికి మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇండియాలో మనం క్వాజీ ఫెడరల్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంటే సమాఖ్య వ్యవస్థ పూర్తిగా సమాఖ్య వ్యవస్థ కాదు మనది వీఆర్ నాట్ లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వీఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఉంది మనది ప్రెసిడెన్షియల్ కాదు అలాగే స్టేట్స్కి రెసిడ్యువల్ పవర్స్ ఉండవు సెంటర్కు ఉంటాయి రెసిడ్యువల్ పవర్స్ అందులో భాగంగా మన పూర్తి స్థాయి ఫెడరల్ వ్యవస్థ కాదు అందుకే క్వాజీ ఫెడరల్ అంటాం గ్రాండ్ విలియ ఆస్టిని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చెప్తారు మీరు పాలిటీలో చదువుకుంటే సో అందులో భాగంగా సెంటర్ ఏవైనా చేంజెస్ రాష్ట్రాలకి సంబంధించి చేస్తే రాష్ట్రాల యొక్క ఆమోదం కూడా అవసరం సో పుంచి కమిషన్లో ఇచ్చినటువంటి చాలా రికమెండేషన్స్ అమలు చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తాలూకా కన్సెంట్ అనేటటువంటిది అవసరము సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పుంచి కమిషన్ తర్వాత అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్లో పుంచి కమిషన్ వేస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మొన్న డిసెంబర్ ఆ ముందులో చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని అడిగారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఒక ప్యానల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్యానల్లో అడిగారు పుంచి కమిషన్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ మనం అమలు చేద్దాం వద్దా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఊ అన్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు నా అన్నాయి సో దీనికి సంబంధించి న్యూస్లో వచ్చింది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ దాట్ స్వేర్ యూపీఎస్సీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పిఎస్సీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కడో గాలి ఉంచరావు మీ చుట్టుపక్కల జరిగే వాటి నుంచి అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ మనం ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటే చూస్తాం దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడం వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ నాట్ ద ఫోర్ గ్రౌండ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి చూద్దాం న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అసలు పుంచి కమిషన్ రిపోర్ట్ దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అది ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఆ బో చాలా వాటి మీద ఇచ్చాయి నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే తీసుకున్నాను అలాగే క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో వై న్యూస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ పుంచి ప్యానల్ సారీ ఇందాక ప్యానల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అన్నాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో న్యూస్ వచ్చింది అది ఇంతకు ముందే వేశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ పుంచి ప్యానల్ వర్క్ కంప్లీటెడ్ సెంటర్ ఇన్వైట్ స్టేట్ వ్యూస్ అగైన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో చెప్పారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు అనమాట సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అడిగింది చెప్పండి ఏం చేద్దాం పుంచి కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్కి ఏం చేద్దాం అని అడిగింది సో దట్స్ దేర్ 
సో దీన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా అమలు చేయలేదు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఫెడరల్ వ్యవస్థ సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించి ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా స్టేట్స్ యొక్క కన్సెంట్ అనేటటువంటిది అవసరము బికాస్ ఇలాంటివి రికమెండేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తీసుకురావాలి ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కింద అక్కడ కనుక అది ఫెడరల్ వ్యవస్థకు సంబంధించింది అయితే స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలి టూ థర్డ్ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కన్సెంట్ సో దట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకుంటేనే ఇలాంటివి చేయగలం సో అసలు పుంచి కమిషన్ ఎందుకు వేశారంటే బేసికల్గా ఈ రెండు విషయాలు చెప్పాడు ఎగ్జామిన్ రివ్యూ ఎగ్జామిన్ అంటే కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా రివ్యూ అంటే కరెక్ట్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయా లేవా సో దీస్ టు ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేనికి సంబంధించి ద కరెంట్ అగ్రిమెంట్స్ బిట్వీన్ ద యూనియన్ అండ్ ద స్టేట్స్ అంటే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అని మనకు కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా వాటిలో ఉంటాయి సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఈవెన్ మీరు ఫినాన్స్ కమిషన్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ టూ సిక్స్టీ త్రీ యూ టేక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ దేర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ది సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ సో కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకి మధ్య ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను స్టేట్ ఈజ్ నాట్ సబార్డినేట్ టు ద సెంటర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క గులాములు కాదు ద వే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్రింగ్ ఇట్స్ పవర్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగం నుంచి ఎలా అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన అధికారాలను బాధ్యతలను తీసుకుంటుందో అదే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకుంటుంది సో కేంద్రానికి రాష్ట్రం ఏం గులాం కాదు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా చీఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాబట్టి సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ రెండు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి అంశాలని తీసుకుంటాయి పరిగణలోకి అక్కడ నుంచే వాళ్ళ తాలూకా పవర్స్ని తీసుకుంటాయి సో దీనికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి ద స్టేట్స్ హ్యాస్ టు గివ్ దేర్ కన్సెంట్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వీటికి ఒప్పుకుంటేనే ఇవి అమలు జరుగుతాయి అనమాట సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని రికమెండేషన్స్ తీసుకుంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ మీద ఒక మేజర్ రికమెండేషన్ ఇచ్చిందండి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫినాన్స్ కమిషన్ మనకి ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వస్తుంది ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి యాక్చువల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కనుక మీరు చూసుకుంటే ట్యాక్సెస్లో మనకి రెండు ట్యాక్సెస్ చాలా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి మూడు ఒకటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెండు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ మూడు జిఎస్టీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఈ రెండు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ జిఎస్టీ ఇండైరెక్ట్ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇది స్టేట్కి సెంటర్కి విడిపోతుంది మీ బిల్లులో చూసుకోండి ఎప్పుడైనా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ అని వస్తుంది ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అసలు యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉందా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఉందా అది ఒక వర్చువల్ బాడీ దాని కింద జనాలు ఎవరు ఉండరు మనం అంతా బతికేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కింద బ్రతుకుతాం కానీ మనం రాష్ట్రానికి ఈ ఆదాయ పన్ను కట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తాం ఎందుకు అంటే మొత్తం దేశంలో యూనిఫామ్ ట్యాక్సేషన్ రావడం కోసం ఈ పర్టికులర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి మొత్తం డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది రాష్ట్రాలకు పంచుతుంది ఎలా పంచుతుంది అన్ని రాష్ట్రాలకి సమానంగా ఎలా ఇస్తాం సిక్కిం ఎంత ఉంటుంది గట్టి కొడితే ఒక ఆరు లక్షలో పది లక్షలో ఉంటారు జనాభా ఉత్తరప్రదేశ్ ఇరవై రెండు కోట్లు సో ఎలా పంచడం ఈ ఎలా పంచడం అనేటటువంటి చెప్పేదే మన తాలూకా ఫినాన్స్ కమిషన్ అయితే ఈ ఫినాన్స్ కమిషన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరికి ఎక్కువగా డబ్బులు ఇమ్మని చెప్తే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ క్రైటీరియాలా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా ఇది దక్షిణ భారతంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకి చాలా ఇబ్బంది ఈవెన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ తీసుకోండి ఎన్కే సింగ్ ఆ ముందు వైవి రెడ్డి తీసుకోండి యూ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫినాన్స్ కమిషన్స్ ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం సో కాబట్టి ఇది ఏం చెప్పిందంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చేటటువంటి రికమెండ్ చేసేటటువంటి నిధులకి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కూర్చుని ఆ ఫార్ములాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి తయారు చేయండి మీ ఇష్టానుసారంగా మీరు చేసుకోవడం కాదు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు ఫినాన్స్ కమిషన్ ఒప్పించేసి ఫినాన్స్ కమిషన్ చెప్పినట్టుగా డబ్బులు పనిచేసి కొన్ని రాష్ట్రాలు మోసం చేసేసి కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేసి ఎప్పుడు గుజరాత్కే ఎక్కువ వెళ్తాయి ఏ ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గుజరాత్ నుంచి వచ్చారన్న మరి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఎవరు వీళ్ళంతా బయట వాళ్ళ వీళ్ళు ఇండియాలోనే కదా వీ
ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పెట్టండి దాని ఒక డివిజన్గా సో దట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటే పాపం సో దట్ వీ కెన్ డూ జస్టిస్ టు ద స్టేట్స్ ఆల్సో ఇది ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్ అలాగే గవర్నర్కి సంబంధించి ఇదో పెద్ద తలకాయ నేపి అసలు గవర్నర్ ఎందుకు పెడతారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఇప్పుడు తమిళ సాయి గారు వచ్చి ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏం చేయాలా అలాగే నేను అబ్దుల్ నజీర్ ఎవరినో అపాయింట్ చేశారు ఇంతకుముందు అయిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ ఇప్పుడు గవర్నర్ వ్యవస్థ అసలు అవసరం లేదు ఈ దేశానికి ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ద రూలింగ్ ఈజ్ విత్ చీఫ్ మినిస్టర్ సో ఈ గవర్నర్ని జనరల్గా ఎందుకు పెడతారంటే యాజ్ సెడ్ బై అంబేద్కర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక హెడ్ ఉండాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ అని ఒకళ్ళు ఉండాలి దీనికోసం పెడతారు అలాగే సెంటర్కి స్టేట్కి ప్రతిసారి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడకపోవచ్చు ఏవైనా గవర్నర్కి చెప్తే గవర్నర్ అందిస్తారు ముందు ఎందుకంటే కొంచెం టచ్అప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ దేశంలో ఎప్పుడు ఇబ్బందులు కలిగించింది ఈవెన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీస్లో ఎన్టీ రామారావు గారు గెలిచినప్పుడు రామ్లాల్ అనే ఒక గవర్నర్ ఉండే సో ఆయన కూడా అనట ఇట్లాగనే మీరు పుస్తకాల్లో చదివితే ఉంటుంది అది సో ఆయన కూడా ఇట్లాగనే ఎన్టీఆర్ గారిని చీఫ్ మినిస్టర్ కింద తీసేసి కోట్ల విజయభాస్కర్ అయితే సమ్మన్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హీజ్ నేమ్ ఆయన ఎక్కించారు చీఫ్ మినిస్టర్ కింద మళ్ళీ తొలగించి మళ్ళీ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది సో ఈ గవర్నర్ అనేటటువంటి అపాయింట్మెంట్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడండి కేరళ గవర్నరు మొన్న తమిళనాడులో ఏకంగా గవర్నర్ వాకౌట్ చేశాడు ఎక్కడైనా అపోజిషన్ వాకౌట్ చేస్తారు గవర్నర్ వాకౌట్ చేయడం నాకు అర్థం కాలేదు సో ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నర్ అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణలో గవర్నర్ పెడుతుంటే ఆ గవర్నర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఉండాలి ఇది చేయాలి చాలాసార్లు చేయరు ఇది మనకి ఇంతకుముందు లాస్ట్ కంబైన్డ్ స్టేట్ గవర్నర్ నరసింహన్ ఆయన ఆంధ్రవాడే ఆయన్ని అపాయింట్ చేశారు బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రాలేదు ఇలా అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ ఉండాలి అలాగే గవర్నర్ నామినేట్ చేసేటప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ని అడిగి చేయాలి ఎందుకంటే చీఫ్ మినిస్టరే హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆయన అడగకుండా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా చేశారనుకోండి ఈయన ఆయన సహకరించుకోరు ఏమవుతున్నప్పుడు పోయేది వీళ్ళిద్దరూ కాదు అనవసరంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుంది అలాగే ఈ గవర్నర్స్ని ఎవరిని పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు గవర్నర్ పోస్ట్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఏముంది ఆ ఏజ్ ఉంటే అలా కాకుండా దేర్ షుడ్ బీ సమ్ క్రైటీరియా సెలక్షన్కి కదా ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలంటే హౌ మచ్ వీఆర్ చెకింగ్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ అందులో ఒక వంద సబ్జెక్టులు మరి గవర్నర్ అవ్వాలంటే ఏం లేదు ముప్పై సంవత్సరాలు నిండితే చాలు సో ఇది కొంచెం మారాలి ఈ కమిటీ అనే సెలక్షన్ కమిటీని ఒక తెచ్చి అదొక క్రైటీరియా పెట్టుకుని చేయాలని పుంచి కమిషన్ చెప్పింది అలాగే డాక్టరిన్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అని మనకు ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఎవడికి నచ్చితే వాడిని వేయచ్చు అనమాట గవర్నర్ పోస్ట్లో ఇది ఒకటి మానుకోవాలి ఈ డాక్టర్ ఆఫ్ ప్లెజర్ని అసలు రిపీట్ చేయాలి ఎందుకంటే రిపీల్ చేయాలి గవర్నర్ అనే పోస్ట్కి ఎవరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు చాలా వీక్నెస్ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్లో అసలు గవర్నర్ వ్యవస్థని ఎమ్మెల్యేల వ్యవస్థని కూడా ఎత్తేయచ్చు దేశంలో ఎమ్మెల్యేల వ్యవస్థను కూడా తీసేసి స్టేట్స్లో కనుక ప్రెసిడెన్షియల్ వ్యవస్థ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళే ఒక పార్టీ నుంచి పోటీ పడతారు ఏదో కేసీఆర్ వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి అంటే ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వర్సెస్ బండి సంజయ్ ఈ ముగ్గురే కొట్టుకోమనండి ఎవరు వస్తే వాళ్ళు చీఫ్ మినిస్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళే ఉంటారుగా ఎమ్మెల్యేలు సపోర్ట్ అవసరం లేదుగా ఎమ్మెల్యేలు ఒకరితో ఒకరు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదుగా ఓటుకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదుగా బట్ హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్స్ అ క్వశ్చన్ అలాగే టెన్యూర్ ఉండాలి గవర్నర్కి కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు జనరల్గా స్టేట్స్లో గవర్నర్స్ ఎప్పుడు మారిపోతారంటే ప్రభుత్వం మారినప్పుడల్లా గవర్నర్స్ మారిపోతుంటారు సో దాని మీద ఇచ్చారు అలాగే త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషీనరీ ఫెయిల్ అయితే స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టచ్చు సో ఇది ఎక్కువసార్లు వాడారు ఎస్పెషల్లీ బీహార్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో ఇది ఒకసారి మిస్యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి పుంచి కమిషన్ ఇచ్చింది ఈవెన్ వీ హ్యావ్ మెనీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ అలాగే కంకరెంట్ లిస్ట్లకు సంబంధించి కన్సల్టేషన్ విత్ స్టేట్స్ టు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ మనం టూ సిక్స్టీ టూ టూ సిక్స్టీ త్రీ ఆర్టికల్స్లో చదువుతాం సో కన్సల్టేషన్ విత్ స్టేట్స్ బిఫోర్ లాస్ ఆర్ ఫైల్డ్ ఆన్ కంకరెంట్ లిస్ట్ ఇష్యూస్ కంకరెంట్ లిస్ట్ అంటే రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి సంబంధించిన అంశం దీనిపైన చట్టాలు చేసేటప్పుడు రాష్ట్రాలకి చెప్పాలి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసేసుకోవడం కాదు మొన్న అదే జగత్ జరిగింది ఇంత మూడు వందల సీట్లకు పైగా ఎంపీ సీట్లు ఉన్నటువంటి ఇంత బలమైనటువంటి ప్రభుత
గవర్నర్ ఏదైనా ఒక చట్టాన్ని ఒప్పుకోకపోతే ప్రెసిడెంట్కి పంపించవచ్చు ప్రెసిడెంట్ ఎన్ని రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాధానం చెప్పాలి కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పాల దానికి పుంచి కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే మ్యాక్సిమం ఆరు నెలల్లో చెప్పాలి అలా చెప్పకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆగిపోదు సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం గులాం కాదు కదా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ అదర్ థింగ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ అలాగే చీఫ్ మినిస్టర్స్కి సంబంధించి ఎన్నుకునేటప్పుడు జనరల్గా ఇది మీకు ఈ మధ్యన కర్ణాటకలో జరిగింది రాజస్థాన్లో జరిగింది ఇంకా చాలా చోట్ల జరుగుతూనే ఉంటుంది జనరల్గా చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఏ ప్రభుత్వాన్ని చేయాలి గవర్నర్ చేతిలో ఉంటుంది అది ఫస్ట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంటే ముందు వాళ్ళని పిలవండి అలాగే అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చినటువంటి పార్టీ హెడ్ని పిలవండి ఈ రెండు లేకపోతే అప్పుడు కొయిలేషన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అంటే రెండు మూడు పార్టీలు కలిసి వస్తాయి నెంబర్తో ఆ పార్టీలను పిలవండి బిఫోర్ ఎలక్షన్ అంటే ఎలక్షన్ ముందే పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కొయిలేషన్ అని అనుకుంటున్నారు ఎలక్షన్ ముందే ఉంటే ఒకవేళ ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాకపోతే వాళ్ళని పిలవాలి అలాగే ఈ మూడు లేవనుకోండి కొయిలేషన్ కూడా లేదు దెన్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో అంటే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయో ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉందో అదర్ పార్టీస్ని వాళ్ళు పిలవాలి అలాగే ఇవేవీ లేకపోతే ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా కొయిలేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అలా ఎలక్షన్ గెలిచారు ఎవరికి మెజారిటీ రాలేదు ఏవో రెండు పార్టీలు కలిసి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాయి దాన్ని పోస్ట్ ఎలక్షన్ కొయిలేషన్ అంటాం వాళ్ళని పిలవాలి ఈ ప్రొసీజర్లో ఫాలో అవ్వాలి ఇది పుంచి కమిషన్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఇవేవి ఫాలో అవ్వాల మన కర్ణాటకలో అదే జరిగింది రాజస్థాన్లో అదే జరిగింది రైట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ పుంచి సో అందులోనే భాగంగా పుంచి కమిషన్ రికమెండేషన్స్లో ఇంకా ఏవి కరెక్ట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ ఫిలిమ్స్ అలాగే భారతదేశంలో పుంచి కమిషన్ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిశీలించడానికి దేశంలో సమాఖ్యవాదం అంటే ఫెడరలిజం అనమాట బలోపేతం చేయడానికి సిఫార్సులు చేయడానికి స్థాపించబడింది వ్యాఖ్యానించండి గివ్ ఏ కమెంట్ ఆన్ దిస్ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టుడేస్ టాపిక్ లెట్ అస్ మీట్ విత్ న్యూ టాపిక్ టుమారో